শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আমরা শিখেছিলাম কিভাবে টগল বাটন নিয়ে কাজ করতে হয় এই পর্বে আমরা শিখব কিভাবে সুইচ নিয়ে কাজ করতে হয় টগল বাটনে আমরা সেট অন চেক চেঞ্জ লিসেনার যে মেথডটা ব্যবহার করেছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা সুইচও একই মেথড ব্যবহার করব এ কারণে টগল বাটন নিয়ে কাজ করা আর সুইচ নিয়ে কাজ করা অনেকটা একই রকম তো আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি এই নতুন প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে সুইচ প্রজেক্ট সুইচ প্রজেক্ট নেক্সট করলাম নেক্সট নেক্সট ফিনিশ তাহলে আমার নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরি হয়ে গেল এখন এই প্রজেক্টের যে লেআউট আছে এই লেআউটের ভেতরে আমি একটা সুইচ তৈরি করব আমার কাজের সুবিধার্থে এখানে লেআউটটা রয়েছে কনস্টেন্ট লেআউট আকারে আমি এটাকে করে নিচ্ছি রিলেটিভ লেআউট ওকে এখন এর ভেতরে যে টেক্সট ভিউটা আছে সেই টেক্সট ভিউটা আমি কেটে কেটে দিলাম এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই লেআউটের ভেতরে একটা সুইচ তৈরি করব তো সুইচ তৈরি করার জন্য আমাকে সুইচ এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে তো সুইচের যে উইথ এটা দিয়ে দিলাম আমি র্যাপ কন্টেন্ট হাইট দিয়ে দিলাম র্যাপ কন্টেন্ট তাহলে খেয়াল করে দেখুন আমার এখানে একটা সুইচ তৈরি হয়ে গেল এখন যে সুইচটা আমি তৈরি করেছি আমি চাচ্ছি যে এই সুইচটা আমার স্ক্রিনের মিডেলে চলে আসুক সো স্ক্রিনের মিডেলে সুইচটাকে নিয়ে আসার জন্য আমি এটাকে সেন্টার ইন প্যারেন্ট করে দিলাম তাহলে স্ক্রিনের মিডেলে আমার সুইচটা চলে আসলো আর এই সুইচের জন্য আমি একটা আইডি দিয়ে দিলাম সেই আইডির নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি সুইচ আইডি ওকে দেন আমি চাচ্ছি যে এই সুইচটাকে ক্লিক করলে উপরে এখন একটা টেক্সট থাকবে সেই টেক্সটের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাবে এ কারণে আমি একটা টেক্সট ভিউ নিয়ে নিচ্ছি টেক্সট ভিউ নিলাম এর উইথ করে দিলাম র্যাপ কন্টেন্ট হাইট করে দিলাম র্যাপ কন্টেন্ট এখন এই যে টেক্সট ভিউটা আমি নিয়েছি এই টেক্সট ভিউয়ের ভিতরে আমি টেক্সট দিয়ে দিলাম কিছু তো বাই ডিফল্ট অবস্থায় সুইচটা যখন প্রথমে থাকে তখন সুইচটা অফ অবস্থায় থাকে সো এখানে আমি বাই ডিফল্ট অবস্থায় যেহেতু সুইচটা অফ অবস্থায় থাকে সেহেতু প্রথমেই যে টেক্সটটা আমার দেখাবে সেই টেক্সটটা আমি এখানে লিখে নিলাম যে হচ্ছে ওয়াইফাই অফ ওকে সো যে টেক্সট আমি লিখে নিলাম আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সটটা আমার যেন ঠিক সুইচের উপরেই চলে আসে তো সুইচের উপরে নিয়ে আসার জন্য এটাকে প্রথমে আমি সেন্টারে নিয়ে গেলাম সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার পর এটাকে আমি লেআউট অ্যাভ করে দিচ্ছি লেআউট অ্যাভ সুইচ তাহলে ঠিক সুইচের উপরে আমার লেখাটা চলে গেল এখন আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সটটাকে আমি একটু বড় করে দেব সো টেক্স সাইজ করে দিলাম হচ্ছে আমি আঠারো ডিপি ওকে এরপর আমি চাচ্ছি টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ করে দেব সো টেক্সট কালার আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে কালার প্রাইমারি ডার্ক ফাইন এখন এই টেক্সট ভিউয়ের জন্য আমি একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি এই টেক্সট ভিউয়ের জন্য যে আইডিটা দিলাম আমি সেই আইডিটার নামও দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি টেক্সট ওকে তাহলে আমার মোটামুটি লেআউট ফাইল তৈরি হয়ে গেল এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে এই যে টেক্সট ভিউটা আমি তৈরি করেছি এবং এই যে সুইচটা তৈরি করেছি এই সুইচ এবং টেক্সট ভিউটাকে আমাকে মেইন অ্যাক্টিভিটির ভেতরে প্রথমে যুক্ত করে দিতে হবে তো মেইন অ্যাক্টিভিটির ভেতরে যুক্ত করার জন্য প্রথমে আমি একটা সুইচ উইজেট নিয়ে নিচ্ছি সুইচ উইজেটের জন্য যে ভেরিয়েবলটা দিলাম আমি সেই ভেরিয়েবলটার নাম দিয়ে দিলাম এ সুইচ এবং এটার ভিতরে একটা টেক্সট ভিউ নিয়ে নিচ্ছি আমি এই টেক্সট ভিউয়ের জন্য যে ভেরিয়েবলটা দিলাম সেটার নাম দিয়ে দিলাম টেক্সট ভিউ এখন এই যে এ সুইচ ভেরিয়েবলটা নিয়েছি আমি এই এ সুইচ ভেরিয়েবলটা দিয়ে আমি করব কি আমার সুইচকে আমি আইডি দ্বারা ফাইন করব তাহলে ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট সুইসের জন্য আইডি ছিল সুইস আইডি এরপর যে টেক্সট ভিউটা আমি নিয়েছিলাম সেই টেক্সট ভিউটাকে এখানে আমি ফাইন করব টাইপ কাস্টিং করে দিচ্ছি টেক্সট ভিউ এরপরে লিখব ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট টেক্সট ভিউয়ের জন্য যে আইডিটা নিয়েছিলাম সেই আইডিটা ছিল হচ্ছে আমার টেক্সট ওকে তাহলে ফাইন্ড আমার হয়ে গেল এখন আমি চাচ্ছি যে এই যে সুইচটা আছে এই সুইচটার ভেতরে আমি অ্যাকশন তৈরি করব তো এই অবস্থায় যদি আমার অ্যাপটাকে আমি রান করি তাহলে এই সুইচে কিন্তু কোনো অ্যাকশন নাই এ কারণে ভাবি কি সুইচটা অন অফ করা যাবে ঠিকই কিন্তু সুইচটা অন অফ করার কারণে কোনো কিছু হবে না কোনো অ্যাকশন হবে না তো আমি চাচ্ছি যখন সুইচটা আমি অন অফ করব তখন একটা অ্যাকশন হবে আর যে অ্যাকশনের কারণে উপরে যে টেক্সট আছে এই টেক্সটটা বারবার পরিবর্তন হবে সুইচটা অফ করলে এই টেক্সটটা একবার পরিবর্তন হবে আবার সুইচ অন করলে টেক্সটটা অন্যরকমভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে তো আমি যদি সেই কাজটা করতে চাই তাহলে অবশ্যই এই সুইচে আমাকে অ্যাকশন দেওয়ার জন্য এই সুইচের মধ্যে আমাকে মেথড সেট করতে হবে তো এই অবস্থায় আমি এটাকে রান করছি এখন আমি সুইচটা দেখতে পাবো সুইচটা অন অফ হবে ঠিকই এই অবস্থায় কিন্তু কোনো অ্যাকশন থাকবে না কেননা সুইচে কোনো অ্যাকশন ঘটানোর জন্য কোনো মেথড এখনও আমরা অ্যাড করিনি
তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইমুলেটরে আমার প্রজেক্ট রান হয়ে গেছে এখানে কিন্তু সুইচটা আমি অন অফ করতে পারতেছি কিন্তু অন অফ করার কারণে আমার এই যে টেক্সট এই টেক্সটের অ্যাকশনে কোনো পরিবর্তন আসতেছে না তো কেন আসতেছে না কারণ এই টেক্সটে এখন আমি কোনো মেথড অ্যাপ্লাই করিনি এখন আমি চাচ্ছি যে এই সুইসের জন্য আমি একটা মেথড অ্যাপ্লাই করে দিব তো সুইসে যদি আমরা ক্লিক লিসেনার যুক্ত করতে চাই তাহলে সুইসের যে ক্লিক লিসেনারটা কাজ করে সেটা অ্যাজ লাইক অ্যাজ টোগল বাটনের মতো টোগল বাটনে যেরকম আমরা সেট অন চেক চেঞ্জ লিসেনার অ্যাড করেছিলাম একইভাবে সুইসেও সেম মেথডটাই অ্যাড করব অ্যাড করার পরে নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি করব কার অবজেক্ট তৈরি করব কম্পাউন্ড বাটনের যখনই আমরা কম্পাউন্ড বাটনের অবজেক্ট তৈরি করতে যাব তখন টোটাল কোডটাই আমার কি হয়ে যাবে এখানে অটোমেটিক লিখা হয়ে যাবে এখন এখানে খেয়াল করে দেখেন এই মেথডে এই মেথডের ভিতরে একটা বুলিয়ান একটা ইয়া আছে প্যারামিটার আছে যে বুলিয়ান প্যারামিটারটা বলা আছে বি তো বুলিয়ান প্যারামিটার এখানে বি বলা আছে মানে হচ্ছে যখন কন্ডিশন হবে বি তখন সুইচ অন অবস্থায় থাকবে আর অন্যথায় সুইচ অফ অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ বুলিয়ানের বি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে কন্ডিশন ওয়ান মানে সুইচ অন করা অবস্থায় যদি থাকে তাহলে বি তাহলে এই কন্ডিশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করছি যে ইফ বি মানে সুইচ যদি অন থাকে তাহলে একটা ঘটনা ঘটবে আর অন্যথায় যদি সুইচ অফ থাকে ইলস অন্যথায় আর একটা ঘটনা ঘটবে তো আমি চাচ্ছি যে সুইচ যখন ওয়ান থাকবে তখন যে আমার টেক্সট ভিউটা আছে সেই টেক্সট ভিউয়ের ভিতরে নতুন একটা টেক্সট সেট করব আমি সো এটার মধ্যে টেক্স সেট টেক্সট দিয়ে দিলাম যে হচ্ছে ওয়াইফাই ইজ ওয়ান ওকে আর যখন এই কন্ডিশন বি ফুলফিল করবে না মানে সুইচ যখন অফ থাকবে তখন একটা টেক্সট লেখা উঠবে সেই টেক্সটটা লেখা উঠবে হচ্ছে ওয়াইফাই ইজ অফ ওকে তাহলে আমার প্রজেক্ট রেডি আবারও রান করছি আমি ইমুলেটরে খেয়াল করে দেখুন এখন যখন আমি সুইচটা বাই ডিফল্ট অবস্থায় রান হলো তখন সুইচটা অফ অবস্থায় আসে যখন আমি সুইচটা অন করতেছি উপরে টেক্সট আমার পরিবর্তন হয়ে গিয়ে হলো ওয়াইফাই ইজ ওয়ান আবার যখন টেক্সট আমি সুইচ যখন বন্ধ করে দিলাম তখন উপরে টেক্সট পরিবর্তন হয়ে গেল ওয়াইফাই ইজ অফ তো এইভাবে আমরা সুইচে অ্যাকশন অ্যাড করে এই সুইচ দিয়ে কাজ করতে পারি